欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：热烈热映喜剧之下，拥抱热爱初心。据灯塔专业版数据，截至记者发稿，由大鹏指导，黄渤。王一博领衔主演的电影《热恋》累计票房已达 5.52 亿元。作为一部与暑期颇为合拍的青春励志喜剧片，这部讲述梦想与热爱的作品，无疑将成为这个夏天此间院线的难忘风景。《热烈》已接五位载体。用小人物陈硕、王一博士的成长史，讲述了一个舞者用努力与汗水获得成功的历程。在这部电影中，创作者以一个并不复杂的故事，成功唤起人们对曾体会过的热爱激情的回味。而更为难得的是，在保持强观赏性的同时。影片甚至在更深一层探讨了在人们在追逐梦想时真实的挣扎与痛苦。他的诚恳、真实，还有创作者传递出的热爱初心，为这个热闹的暑期档注入了一股充沛的梦想活力和明澈热情。希望自己的每一次出手都会让大家感觉到不同。都能超出大家对于我既有的判断和期待。大鹏曾这样形容自己的创作目标：从煎饼侠到缝纫机乐队，从吉祥如意到保你平安，再到热烈。随着作品口碑的一路上升，近些年来在大鹏身上经常被提及的一个词是进化。这位不断进化的导演日前接受中新社记者专访，谈及这一次题材全新的热烈，他坦言是为了更多地拥抱年轻人。在这位不断求新的导演看来，街舞同时具备竞技性和娱乐性，是一个很好的叙事窗口。在热烈中。千年老二教练丁雷、黄博士与曾被队伍淘汰的舞者陈硕形成双主角设定，二人在经历过种种考验后不断战胜困难，最终如愿与队友们获得全国街舞大赛的冠军，更在逐梦过程中拥抱了各自的热爱初心。走进电影院，其实不难发现，尽管以全新题材出现。但在此番的新叙事中，属于大鹏的一些内核元素不曾离开，讲述小人物的挣扎执着，并于其中呈现出对社会和人生的善意。一个小人物，他自己有一个执念。大鹏如此形容这个属于自己的故事内核，包括“保你平安”也是一致的。这个可能是来自创作者本身，我的经历、性格。我心中对于梦想和执着的呈现，热烈成功的避开了某些励志作品中对于执着一厢情愿的称颂，其中对于热爱的呈现是立体而有说服力的。一方面是丁雷在多年坚持和追逐后于输赢面前的内心动荡和迷失，另一方面是刚刚站上出发点的陈硕磨难中的纯粹执着。二人逐梦的阻力不仅仅来自外界，大鹏在这个故事当中直面了现实生活中无时不在但又难以被物化、难以被看到的每个人内心的真正归属及纯粹的梦想与热爱的意义。正如片中丁雷在与陈硕的碰撞中产生的自省：这么多年来，我向街舞要名、要利、要生活。用头脑计算街舞，也算计街舞，而忘记了自己最初正是用心去热爱街舞，忘记了纯粹的热爱本身的精彩意义。我觉得电影里那些人，还有他们的热爱，告慰了现实中的我们。我自己也有热爱的故事，也经历过现实的纠结。现在的感受是，能彻底投入去享受那份热爱。就是最大的人生美好，大鹏说，在热烈中
，黄渤与王一博的组合从影片开始宣传就引发大量关注。而走进电影院，二人的此番真诚而颇具看点的碰撞互动，亦收获观众认可。对此，大鹏直言。两位演员是在故事大纲阶段就确定下来的，确实很少有，因为我觉得他们非常贴合各自的角色。非常幸运的是，两位演员也都被故事和角色打动。于是确定下来之后，我们就围绕他们自身的形象特点、施展的空间去打造角色性格。我觉得自己是非常幸运的。这个电影当中所有的选角，我们的最佳选择都得到了实现。对于丁雷和陈硕这两个人物的最终呈现，大鹏直言是超出想象的。黄渤和王一博在塑造中加入了自己对于角色的理解体悟，电影最后的呈现超出了我最初所想。大鹏、黄渤、岳云鹏、小沈阳。在热烈的演职表中，喜剧含量堪称充沛。尽管笑将云集，但热烈在喜剧元素的处理方面，给人的感觉却是不那么用力，带之以非常有质感的生活化展现。对此，大鹏表示：“我们邀请到了很多非常有喜剧天赋的演员，他们都有自己的喜剧理念，都有自己的喜剧风格。”但是他们在这个电影当中很好的平衡了这种喜剧表演，他们不只是演喜剧，更让大家看到自己喜剧以外塑造生活的能力，我感到特别高兴。至于我自己，最开始有机会被大家看见是依靠喜剧，所以很多观众对于我的了解和期待也源自于喜剧。我自己在创作中也是不自觉的，一些喜剧的想法会一直在并蔓延开。在大鹏看来，喜剧已经成为自己的一个创作基因。我不太会有意去想所谓笑料的占比，因为其实创作中的核心是想讲好一个故事，希望能让观众在电影院里面跟着角色走进这个故事。希望能和观众产生共鸣。喜剧成分可以说是自然而然跟着故事来的，来自于角色和情节。我不会为了搞笑而搞笑。作为一部青春励志题材的喜剧影片，热烈在某些情绪点上的克制和留白，给人留下深刻印象。影片中的每个人物都有生活中现实的难。但创作者没有对其进行任何刻意渲染，甚至其中大多数的故事都被留在了水面之下。即便是主角陈硕的家庭故事，也没有以任何煽情段落进行所谓情感堆积。然而，这种点到为止的留白，不仅令整个电影叙事更加流畅自然。更令观众能够在回味中得到真正属于自己情感体悟。对此，大鹏说：“是一个创作者的同时，我更是一个电影观众。从自身心理角度，我觉得克制是很重要的一个自我要求。另一方面，我并不是一个有过多自我表达的创作者，更愿意听听大家怎么说。”在热烈制作后期过程中，我们做了大规模的问卷调查。我会根据这些反馈去了解大家的心理节奏，期望能够准确找到观众那个要结束了，但有一些地方还没有满足的心理节点。于是，大鹏成了剪辑师眼中非常心狠手辣的导演。因为有些场景、有些戏份是需要花很长时间准备拍摄的，后期制作过程中还是秉承着观看节奏优先，有一些扰乱节奏的部分会被牺牲掉。在网络平台上，热烈的自来水把自己称作“开水”，因为被热烈中的热爱加热了。对此，大鹏感到分外开心热烈。如果能让观众感觉到像是充了电，我就感到非常满足。
无论我们的热爱是什么样的形式，它都是巨大的精神力量，足以去支撑我们去面对现实生活的难。大鹏说：“感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。”